ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ബേസിക്സിൽ ഏതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസിലെ സാധ്യതാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ പറ്റി പറയാം നമ്മൾ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസിൽ ഏതെല്ലാമാണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളത് വെറുതെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം സിമ്പിളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രിൻസിപ്പിൾ ചോദിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്നുള്ള വൺ വേർഡായിട്ട് ചുരുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്നുള്ളത് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോ മോട്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരു മോട്ടർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് മോട്ടോർ ആൻഡ് ജനറേറ്റർസ് ജനറേറ്ററിൻ്റെയും മോട്ടോറിൻ്റെയും ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് എ സി ആകാം ഡി സി ആകാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി സി സീരീസ് മോട്ടോർ ആണെങ്കിൽ നല്ല സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് കൂടുതലാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മോട്ടോഴ്സ് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് ഫോർ ഡി സി സീരീസ് മോട്ടോർ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മൾ ഗ്രാഫായിട്ടൊന്നും കൂടുതലൊന്നും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട എങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഡി സി സീരീസ് മോട്ടറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാം ഇതാ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു സംഭവം ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒരു ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എ സി മോട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡി സി മോട്ടോറിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഒരു പാട്ടാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ അപ്പം എന്താണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൻ്റെ പണി എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഷസ് ഡി സി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡി സി ബ്രഷസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എ സി മോട്ടർ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ സി മോട്ടറിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ പറയുക ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് റോട്ടറുകളുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് റോട്ടേഴ്സ് സ്ക്യൂറൽ കേജും സ്ലിപ്പറിങ്ങും അപ്പോൾ ആ റോട്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് അത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഈ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കോർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഏത് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കോർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറേറ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടറിൻ്റെ കോർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ കോർ ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിൻ്റെ യോക്ക് ഔട്ടർ കവറിങ് ഏത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കോർ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കോർ ഉണ്ടാക്കാൻ സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ പ്രിഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ എന്തിനാണ് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോറൊക്കെ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിൽ സിലിക്കൻ്റെ അളവ് എത്രത്തോളം ആഡ് ചെയ്യണം സ്റ്റീൽ എത്രത്തോളം സിലിക്കൺ ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ ആക്കി മാറ്റാൻ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഈ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ വൺ വേർഡ് ആയിട്
നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്പീഡ് എൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോട്ടർ കറങ്ങുന്ന സ്പീഡ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ ആർ തന്നിട്ട് എൻ എസ് എൻ ആർ തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ എസ് തന്നിട്ടില്ല അതിൽ ഫ്രീക്വൻസിയും എഫും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ഫ്രീക്വൻസിയും എഫും തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എൻ എസ് കാണാൻ വേറെ വഴിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് എൻ ആർ നമുക്ക് ഒരു മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് തന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ആർ പി എം ആണ് തന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു നാനൂറ് ആർ പി എം ഏതെടുക്കുക എൻ ആർ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ എസ് നമ്മൾ എത്ര എടുക്കുക അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നാനൂറ് എടുക്കുക കാരണം എൻ എസിനേക്കാൾ ചെറിയ കുറവ് ആർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എൻ ആറിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് എൻ ആറിനേക്കാൾ ചെറിയ കൂടുതൽ ആർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എൻ എസിനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ എസ് നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഫ്രീക്വൻസിയും പോൾസും തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് ഇതായിരുന്നു ഫ്രീക്വൻസിയും പോൾസ് നിന്ന് എൻ എസ് ഈ വഴി ഇക്വേഷൻ വഴി കണ്ടുപിടിക്കാം അതും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ എൻ ആർ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് തന്ന് തന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഒരു അതിനോട് അടുത്തൊരു നല്ലൊരു നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറാണ് അപ്പോൾ എൻ എസ് എന്തെടുക്കാം നാനൂറ് എന്നെടുക്കാം ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പവർ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ സിസ്റ്റമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വോൾട്ടേജ് അതുപോലെ ഏത് ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് നമ്മൾ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഏതാണ് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്കിൻ എഫക്റ്റ് അത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ വോൾട്ടേജ് അതുപോലത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ട്രാൻസ്മിഷൻ വോൾട്ടേജ് ഹൈ അതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പിന്നെ അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് പവർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അതുപോലെ കൂടുതൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആർ എൽ സി ഇതിന് മുമ്പ് പല ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആർ എൽ ഇ സി അതിൻ്റെ ഓരോ സർക്യൂട്ടുകൾ അപ്പോൾ അതിലുള്ള വെക്ടർ ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസർ ഡയഗ്രം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇതിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടല്ലെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാനായിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തന്നെ സെഷനിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം കൂടുതൽ ഇനി കൂടുതൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ എല്ലാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുള്ള വീഡിയോസ് വെച്ചുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ബുക്കോ ഗൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ക്ലാസ്സുകളോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കുക ഫ്രഷപ്പ് ചെയ്യുക അത് റിവൈൻഡ് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചതെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ റിഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇതാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡി ഇനി കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ പറയുന്നില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് മെഷീൻസിൻ്റെ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളും അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ പറയാൻ മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് ആ പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ല ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ലിപ്പ് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ സ്ലിപ്പ് പറയണമെങ്കിൽ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ പറയണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെയും മോട്ടറിൻ്റെയും പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞു അതിനൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഇനി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും സ്ലിപ്പ് പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളും മറ്റതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും അത് സ്വന്തമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വീഡിയോസ് നമ്മുടെ തന്നെ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാകും അതല്ലെങ്കിൽ മറ്